ഫോൺ മനി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വന്തം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ വേഴ്സസ് ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് സോ ഗൈസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ഗൈസ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്രയിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസിൽ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ചാണ് സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്രയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പഞ്ച് ഹോള് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പിൽ ഷേപ്പ് പഞ്ച് ഹോളാണ് സോ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ലെസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഫീൽ നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നാൽ പഞ്ച് ഹോള് ഉള്ള കാരണം ചെറിയൊരു ഒരു രണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും പക്കയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ പിക്സൽസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ടെൻ പ്ലസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ സോ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പി പിയുടെ കാര്യത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ പി പിയും എസ് ടെൻ പ്ലസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു പി പി ആ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് രണ്ടും പൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്കാണ് പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസ് എസ് ടെൻ പ്ലസ് ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് വരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി സീരീസിന് വന്ന മെയിൻ പ്രത്യേകത ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് എനേബിൾ ആണ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ചിങ് കിട്ടിയ ആപ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡിക് ആണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾ കാണാൻ തന്നെ പറ്റും സോ ആ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോട്ടീസബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോളിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ആപ്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രസം നല്ലൊരു സ്മൂ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചേ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോ ആണ് ഈ മറ്റേ ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റ് ആനിമേഷൻസും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സോ അതാണ് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ഡബിൾ എസിൽ സിക്സ്റ്റി ഉള്ളു സോ അതൊരു ചെറിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും കട്ടയ്ക്ക് അട്ടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഗൈസ് ഇനി പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം സോ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ വരുന്നത് എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റീസ് ഒരു സെവൻ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റി സാംസങ് കസ്റ്റമേഡ് ചിപ്പാണ് ആ സമയത്ത് ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസ് വരുന്നത് എക്സിനോസ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു സെറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ചിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ടെനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചിപ്പ് എക്സിനോസ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു സെറോ പക്ഷേ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ചിപ്പാണ് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറൊക്കെ എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റി സോ ഞാൻ അതിനൊരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാനൽ തന്നെ സോ രണ്ടും ഗെയിമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറെ നോക്കാം സോ അൾട്രയ്ക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അൾട്രയ്ക്ക് വരുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോക്ക് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ജി ഗാഡ്സിലാണ് ക്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അത് മങ്കൂസ് എം ഫൈവ് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് മെയിൻ ക്ലോക്ക് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ഗാഡ്സിൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലോക്കുണ്ട് അത് കോട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലോ പവർ എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് അറ്റ് മീൻസ് ഈ ചെറിയ ആപ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലോ പവർ എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് അത് ടു ജി ഗാഡ്സിൽ കോട്ടക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജി പി യു ഗ്രാഫിക്സ് വരുന്നത് മാലി ജി സെവൻറ്റി സെവൻ എം പി ഇലവൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഷട്ടർ ലാഗ് ഓ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് ഒന്നുമില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പക്കാ സ്മൂത്താണ്
കിട്ടിക്കാച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് എം ബിഡി അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പിന്നെ ഒരു ടി ഒ എഫ് ക്യാമറ ടി ഒ എസ് ഡി അൾട്രയ്ക്കകത്ത് ടി ഒ എഫ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാമറ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഈ ലൈവ് ഡെപ്ത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെയായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചു തരാം സോ ഗൈസ് ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യാമറ സോ രണ്ടിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് എടുക്കാം അൾട്രാ വൈഡ് അൾട്രാ വൈഡ് സോ ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലെൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ടെലിഫോട്ടോ ടെലിഫോട്ടോ നേരെ തന്നെ ഫൈവ് എക്സും ടു എക്സ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരെ പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ടെൻ എക്സ് വെച്ച് ലിമിറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടോ ടെൻ എക്സ് വെച്ച് ലിമിറ്റ് ആവും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരെ പോകാം ഉണ്ടോ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് നമുക്കൊരു വിൻഡോ വരെ കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സൂമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസിൽ വൺ യു ഐ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടയുടെ കുറച്ച് ഫീസ് ദറ്റ് മീൻ സിംഗിൾ ടേക്ക് സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും നമ്മുടെ നോർമൽ ക്യാമറയും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ചിലത് വീഡിയോ ആക്കും ഒരു എത്ര സെക്കൻഡുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോ ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൈപ്പർ ലാബ്സ് വീഡിയോ ആക്കും പിന്നെ റിവേഴ്സ് മീഡിയോ ആക്കും പിന്നെ കളർ ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ ആക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വഴി വന്നതാണ് അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വൺ യു ഐ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം അത് വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് സെയിം ആണ് ക്ലാരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ആണ് ഇച്ചിരി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ പ്രോ മോഡ് രണ്ടിനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് നയൻ പ്ലസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് നയൻ പ്ലസിനകത്ത് ഈ പ്രോ വീഡിയോ മോഡും വരുന്നില്ല ലൈവ് ഫോക്കസ് വീഡിയോയും വരുന്നില്ല പക്ഷേ എസ് ടെൻ പ്ലസിൽ ഒരു അപ്ഡേഷന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോ വീഡിയോ മോഡും കിട്ടി നമ്മുടെ സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്നുള്ള ഫീച്ചറും കിട്ടി സോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നിൽക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പറയാം പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ ഇച്ചിരി മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി കാണിച്ചു തരാം ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി എം ബിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറയ്ക്ക് വരുന്നത് ഈ സിംഗിൾ പഞ്ച് ഹോൾ അതേസമയം ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ എം ബിയുടെ ക്യാമറ എലോങ് വിത്ത് ഒരു എട്ട് എം ബിയുടെ ഡെപ്ത്ത് ഫോക്കസ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ടി ഒ എഫ് പോലത്തെ ഒരു ഡെപ്ത് ഫോക്കസ് ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറുടെ ഫോർട്ടി എം ബി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പർച്ചർ ഉള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻ എം ബി ഒരു എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പർച്ചർ ഉള്ളൊരു ക്യാമറ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും വയർലെസ് പവർ ഷെയർ ഉണ്ട് വയർലെസ് പവർ ഷെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടിന് ഏത് ഫോണാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻ വാട്ട്സിൽ ഇത് രണ്ടും വയർലെസ് ചാർ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടിനും ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട്സ് നോർമൽ കേബിൾ ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസ് ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ടേ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളൂ സോ അവിടെ ഒരു നല്ല മാർജിനൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് വേഴ്സസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട്സ് പിന്നെ എൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് വൺ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയും ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി പക്ഷേ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അധികം വലിയ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി ഡ്രൈവ് വരും സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് ഒരു വൺ ഡേ ബാക്കപ്പ് 
കസ്റ്റം പ്ലസ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും ഉണ്ട് രണ്ടിനും സോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസ് ഉള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും യെസ് കാരണം എസ് ട്വൻറ്റിയും എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അപ്ഡേറ്റിനുള്ളൊരു മുതലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ടോട്ടലി അപ്ഡേറ്റിനുള്ളൊരു മുതലുണ്ട് കാരണം ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മാരക അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാമറ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എം ബി ക്യാമറ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഡിജിറ്റൽ സൂമിങ് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വേഴ്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്നെ അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി വേഴ്സ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരു ഫെർത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള എസ് ടെൻ പ്ലസ് വേഴ്സസ് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ നോക്കും പക്ഷേ എസ് ട്വൻറ്റിയും എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാർച്ച് ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുക കാരണം ക്യാമറാസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പിന്നെ ചെറിയ അപ്ഡേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ ഒരു തൂഫാൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് ടെൻ പ്ലസ് ഇന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരെ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറ ഇക്ക് പോയിരിക്കും എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എസ് ടെൻ പ്ലസ് വേഴ്സസ് എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറ ഇനി ഞാൻ എസ് നയൻ പ്ലസ് വേഴ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗൈസ് എൻ്റെ ഇല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ നോട്ടിഫി